السلام علیکم نیکسٹ ٹاپک ایف ٹی پی کلائنٹ سافٹ ویئر ایف ٹی پی مینس فائل ٹرانسفر پروٹوکول کلائنٹ سافٹ ویئر کہنے کلاس لے نام لے ویب سائٹ کریئٹ یا ننگی لے انگینی آنا ہاسٹنگ سپیس پرچیس یہ اندہ அது போல்த்தன்னே domain name எங்கினியான register செய்கா இறன்று காரியங்களும் நம்மல discuss செய்து வருங்க இனி hosting space purchase செய்ததினே சேசம் வாங்கதினே சேசம் அதே போல்த்தன்னே domain name தொக்க வாங்கதினே சேசம் நமக்க நம்மல்ட files இனே सर्वर लेक ट्रांस्फर चेयन अधिन वेंडी यूस एएन्ना सौफ्ट्वेर आण FTP Client Software FTP Client Software अपो FTP Client Software ने यूस आफ्टर बाइंग होस्टिंग स्पेस और डोमेन ने अनिशेशम नमल इंदी एनाम to transfer the files from our computer to server computer அல்லங்களும் one computer to another computer using FTP client software சுதிக்கியா FTP client software hosting space purchase the session domain name இந்தியனம் நம்மல transfer ஏனம் எங்கினே transfer the files files நான் transfer ஏனம் the website from our computer to server computers clear ஐயோ இனி FTP client server கணக்ட்டிது வேண்டால் ஏதுமாயிட்ட FTP client to connect our FTP server FTP server connect செய்து வையினால் இந்தியனம் FTP client software require ஏனம் எந்தல் அனு require ஏன்டது username, password, domain name இதுக்கு require சியனம் சுதிக்கியா to connect to an FTP server FTP client software requires username password and also domain name earlier days ले इदो के नमले plain text आइट आण send it in the username आयलें password आण इंगिलें symbol आइट ला आयलें इंगिलें plain text आइट आण इंदी इदी 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 send it in the यन्नाल अदु unsecure आयது கொண்டு, security கொரவு உள்ளது கொண்டு, எந்தி எனம் அதில் நின்ன நம்மல மாரிக் கொண்டு, SFTP என்ன பரையின்னா, protocol SFTP, SFTP என்ன பரையின்னா, protocol use இது வண்டானு, எந்தி இன்னது username, அது போல்தன்ன password, அது போல்தன்ன data சக்க serverிலேக்க சென்தி இன்னது, SFTP or SSH FTP Secure Shell Protocol Use Encrypted That is use it We will send it to the username and password Send it to the security We will send it to the security SFTP uses Secure Shell Very important SSH is one word to show you SSH is Secure Shell Protocol That is provided Facilities for Secure File Transfer What is it that SSH is using Secure Idle File Transfer What is it that we are using SSH is using Protocol FTP Protocol Using it Tremens layo, okay. Apo FTP client software, FTP client software ye apply use ya hosting space, madhe apoltane domain name registration ka karinya dinishe. Isham, hindi ya 
ആ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഫയൽസിനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഡൊമൈൻ നെയിമും ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലായിരുന്നു എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ അതിന് സെക്യൂരിറ്റി കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എസ് എസ് എച്ച് എഫ് ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോട്ടോകോൾ ഓർ എസ് എഫ് ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫയലുള്ള ഫയൽസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റും എന്തായിരിക്കും സെക്യൂറായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫയൽസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും വൺവേഡ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏത് എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫയൽസ് ഇല്ല ക്യൂട്ട് എഫ് ടി പി സ്മാർട്ട് എഫ് ടി പി ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണ് ഫയൽസ് ഇല്ല ക്യൂട്ട് എഫ് ടി പി സ്മാർട്ട് എഫ് ടി പി ഇത്രയാണ് ഏത് എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്തിനെയാണ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ആ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഏത് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് തന്നെയാണ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ചാർജ് ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണെങ്കിലും അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് കിട്ടുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അവർ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവും അതൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എവിടെയാണ് ഷെയറിംഗ് കണ്ടൻറ് ഓൺ ദി വെബ് വെബിലൂടെ കണ്ടൻറ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഫ്രീ ഓഫ് ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കണ്ടൻറ് വെബിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവർ പറയുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇനി ഈ ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം യോള ഡോട്ട് കോം ഇതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അതേപോലെ തന്നെ യോള ഡോട്ട് കോം ഇതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കണ്ടൻറ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടൻറ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതിന് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് സി എം എസ് സി എം എസ് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് റെഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഈ സി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സി എം എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഏത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എം എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ
അപ്പം എന്താണ് സി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെബ് ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വെബ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ആണ് ഏത് സി എം എസ് ഈ സി എം എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി എം എസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എം എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എം എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ സി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതൊക്കെ വേർഡ് പ്രസ് ഡ്രൂ പാല് അതേപോലെ തന്നെ ജൂംല അതും വൺ വേഡ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഏത് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേർഡ് പ്രസ് ചിലപ്പോൾ വേർഡ് പ്രസ് തരും ഡ്രൂ പാല് തരും ജൂംല തരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതെങ്കിലും ഫയൽസിൽ ഏതെങ്കിലും തരും എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് സി എം എസ് എന്ന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മാറി പോകരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക എഫ് ടി പി ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ഫയൽസില്ല ക്യൂട്ട് എഫ് ടി പി സ്മാർട്ട് എഫ് ടി പി അതേപോലെ തന്നെ സി എം എസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് വേർഡ് പ്രസ് ഡ്രൂ പാല് ജൂംല ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ ഈ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൻ മാർട്ടിൻ ഏതൻ മാർക്കോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഏത് കോയിൻ ചെയ്തത് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപ് നമ്മൾ ഓരോ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ടാബ്ലറ്റ് അല്ലേ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള എന്തുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും എന്തായിരിക്കും സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ക്രീൻ സൈസിന് അനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഓരോ സ്ക്രീനിൻ്റെയും വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ഏതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ക്രീനിലും അതായത് ഓരോ വെബ്സൈറ്റും ഇപ്പോൾ സ്ക്രീന് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സൈസും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് മുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എല്ലാ സ്ക്രീനിലും ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും പാം ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ക്രീനിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ സൈസ് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെബ് ഡിസൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോയിൻ ചെയ്ത ആളാണ് ആരേദൻ മാർക്കോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു കരുതുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും